ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മധുരം മധുരം ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റൈൽ എന്ന പരമ്പരയിലെ എപ്പിസോഡ് ടുവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫ്യൂഷൻ ഡെസേർട്ടിലെ തന്നെ താരമായ ഒരു ബെനോഫി പേയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോരടുപ്പിക്കുന്നില്ല വേഗം തന്നെ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബെനോഫി ബൈക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ നാനൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു മിൽക്ക് മേഡ് ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അയറോറോഡ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നാടൻ റോബസ്റ്റാ പഴമാണ് വേണ്ടത് നന്നായി പഴുത്ത പഴമായിരിക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഫ്രഷ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിലെന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി മിൽക്ക് മേഡിനെ ഒന്ന് ടോസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നാനൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഈ ടിൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഫുള്ള് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ടോസ്റ്റാക്കാൻ ഇത് ഫുള്ള് ആവശ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് ഈ ടിന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ടിന്നിന് മുകളിലായിട്ട് വെള്ളം നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ടോസ്റ്റാക്കി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് മീതെ നന്നായിട്ട് മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടിന്ന് മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിനെ ഒന്ന് മൂടിക്കൊടുക്കാം ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവിയൊക്കെ പോയി ഇനി നമുക്ക് മൂടിയൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാം ഇത് പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ടിന്ന് നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ അനുവദിക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ആക്കിയാലേ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല കേട്ടോ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ടോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ല സ്മെല്ലും നല്ല കളറും വന്ന് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫോർക്കോ സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മൂത്താക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ സ്മൂത്താക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എളുപ്പമായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നന്നായി സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനൊരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തണുത്ത ക്രീമായിട്ടിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വല്ലാതെ സ്റ്റിഫാവണമെന്നില്ല ഒന്ന് കുറുക്കി വന്നാലും മതി ഇപ്പോൾ സ്റ്റിഫായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രീം ഞാനിവിടെ സെറ്റാകാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയർ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ താഴത്തെ ലെയർ ഒന്ന് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ നനച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബട്ടർ വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നന്നായി ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് മിക്സിയുടെ ആ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും കുതിർന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ക്ലീൻ ബൗൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പരന്നത് എടുക്കാം അതൊന്നുകൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ താഴത്തെ ലെയർ ബിസ്ക്കറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ ലെവലായിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടി പരപ്പുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ജാറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വിട്ടുപോരില്ല ഇതിങ്ങനെ സെറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും റോബസ്റ്റാപ്പഴം ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി
അപ്പോൾ ടോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ പഴം നിരത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ലെയറിലും പഴം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും പഴവും ടോസ്റ്റും എല്ലാം കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഇത് ഫുള്ള് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചോക്കോ ചിപ്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്യൂഷൻ ഡെസേർട്ടായ ബനോഫി പൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ യമ്മിയുമാണ് ഇതിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഒരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തു മക്കൾക്ക് ക്ഷമയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിത് വേഗം തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിൽ അത്രയും സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല ലെയറായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റൊരു പുഡിങ്ങും കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുഡിങ് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തണം ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ അമർത്തിയാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുകയും വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നല്ല അമ്മയാണ് സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മധുരം മധുരം ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റൈലിലെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ബെനോഫി പൈ എന്ന ഫ്യൂഷൻ ഡെസേർട്ട് നമുക്ക് യമ്മി ആയി ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നല്ല കിഡിലൻ അടിപൊളി ഫ്യൂഷൻ ഡെസേർട്ടുമായി ഞാൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ ഓരോ എപ്പിസോഡിലും മനം കവരുന്ന രുചിഭേദങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓരോ എപ്പിസോഡും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം കൂടാതെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുകയും വേണം അതുവരേക്കും അസ്ലാമലൈക്കും